இன்றைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகம் முழுவதும் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில நமக்காக பாடுபட்டார் என்று பல செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அது இன்றைக்கு நான் ஒரு புதிய செய்தியை உங்கள் முன்பாக கொண்டு வரும்படி விரும்புகிறேன் கவனமாய் கேளுங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள் அதற்கு ஆதாரமாக குலோசியருக்கு எழுத நிறுவம் முதலாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தின் முதல் பகுதியை மட்டும்தான் வாசிக்கணும் போதும் ஜெபிப்போ மகா இரக்கமும் ஸ்நேக நிறைந்த பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே நம்முடைய பரிசுத்த குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினாலே இந்த காலை வழியிலே நம்முடைய சன்னிதானத்தை நாங்கள் கூடி வர எங்களுக்கு நிற்பாராட்டின இரக்கங்களை நினைத்து நாங்கள் துதிக்கிற ஐயா கத்தாவே பலவீனனாகிய அடியேனையும் இந்த காலை வழியிலே பலப்படுத்தி நிறுத்தி இருக்கிறீர் இன்னும் பலத்தை தார் உங்களோட வசனத்தை தைரியமாய் பரிசுத்தாவின் முழு நிச்சயத்தோடு சொல்ல எனக்கு அடியே எனக்கு கிருபத்தார் உம்முடைய வார்த்தைகளை தவிர வேறு ஒரு வார்த்தையை அடியேன் வாயில வர வேண்டாப்பா கேட்கிறவர்களும் இனிமேலும் கேட்க போகிறவர்களும் இதனாலே பிரயோஜனப்பட உதவி செய்யும் என்னை தாழ்த்தி உடைய கரத்தில் ஒப்புடுகிற எல்லா துதி கனமையுமே உமக்கு செலுத்துகிறேன் மீட்பர் நாமத்தில் வேண்டும் ஒரு நல்ல பிதாவே ஆமே மறுபடியும் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே இதுதான் இன்றைக்கு நான் பேச போற செய்தியினுடைய தலைப்பு அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம் அந்த ரத்தம் யாருடையது அப்போ சில இருபது இருபத்தி எட்ட வாசிக்கிற வேளையிலே வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது இருபது இருபத்தி எட்டு எடுத்தல் ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே போதும் அப்ப எந்த ரத்தத்தினாலே சுய ரத்தத்தினாலே என்று எழுதப்பட்டு அப்படின்னா என்ன ரத்தம் எப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தன்னுடைய ரத்தத்தை அவர் சிந்தினார் அதனாலே சபையை கத்தர் உருவாக்கினார் வசனத்தை வாசிக்கிற வழியிலே இப்ரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே இப்படி வாசிக்கிறோம் இப்ரேயர் பதிமூன்று பனிரெண்டு அந்த படியே கிறிஸ்துவு தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே பாருங்க அங்க சுய ரத்தம் என்று வாசித்தோம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே என்ன செய்கிறார் என்றெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்த அந்த ரத்தம் எப்படிப்பட்டது என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு முன்னே இப்ரையர் ஒன்பதாம் அதிக ஆறும் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் இளங்காலை இவைகளுடைய ரத்தத்தினால் அல்ல தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே பாருங்க எந்த ஒரு காரியமோ ரெண்டு வாக்கியங்களினாலே என்ன செய்யப்படும் உறுதிப்படும் அல்லது நிலை வரப்படும் மூன்று வசனங்களை வாசித்திருக்கோம் சொந்த ரத்தத்தினாலே அருமையானே அந்த ரத்தம் எப்படிப்பட்டது ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதிரு ஒன்று பத்தொன்பது குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே பாருங்கள் இது எப்படிப்பட்ட ரத்தமா குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற ரத்தம் அந்த ரத்தத்துக்கு மூன்று குவாலிட்டி இருக்கிறது ஒன்று அந்த ரத்தத்தில் என்ன இல்லை குற்றமே இல்லை ரெண்டாவது அந்த ரத்தத்தில் என்ன இல்லை மாசு மறு இல்லாத ரத்தம் மூன்றாவது அந்த ரத்தம் எப்படிப்பட்டது அது விலையேற பெற்ற ரத்தம் என்று கத்துடைய வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மத்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துடைய முதல் பகுதி மட்டும் இருபத்தி ஏழு நாலு குற்றமில்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் போதும் வசனம் சொல்லுகிறது அந்த ரத்தம் எப்படிப்பட்டது யூதாஸ் காரியபுத் சொல்லுகிறான் 
குற்றமில்லாத அந்த ரத்தம் ஒரு குற்றம் இல்லாத இருக்கு ஆனா நான் என்ன செஞ்சேனே காட்டி கொடுத்தேனே இன்னொரு வசனத்தை என்ன வாசிக்க கேட்போம் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் இது பாவ மன்னிப்புண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தம் வசனத்துல தெளிவாய் சொல்வது ஏ இப்படி எல்லா வசனத்தை விட்டு விட்டா சொல்றேன்னு சொன்னா நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் கத்தருடைய கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எவ்வளவு மேன்மை உள்ளது என்று இங்க வசனம் சொல்கிறது இந்த ரத்தம் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தம் என்று சொன்னார் பழைய ஏற்பாட்டின் புது பழைய உடன்படிக்கையின் ரத்தம் அல்ல நான் வாசித்தோமே எபிரேயர் ஒன்பதுல பழைய பாட்டின் ரத் பழைய உடன்படிக்கையின் ரத்தம் இளங்காலை வெள்ளாட்டு கடா இவைகளுடைய ரத்தம் ஆனால் இப்பொழுதோ புதிய உடன்படிக்கைக்கு நான் வந்திருக்கிறோமே நமக்காக சிந்தப்பட்ட இந்த ரத்தம் எப்படிப்பட்டது வசனத்திலே வாசித்தோ பாவ மன்னிப்புண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தம் இட்ஸ் மை பிளட் என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது அதனால்தான் நாம் கத்துடைய பந்திலே வரும்போதெல்லாம் அவருடைய ரத்தத்திலே நாம் யாராய் மாறுகிறோம் பங்காளிகளாய் நாம் மாறுகிறோம் வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோமா மன்னிக்கணும் ஒன்று குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் அங்கே முதலாவது ஏழாவது வசனத்தை வாசி ஆகலால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவா இருக்கும்படி பழைய புளித்த மாவை புறம்பே என்ன செய்யுங்கள் கழித்து போட வேண்டியதை கழித்து போட வேண்டும் எதை புளிப்பானதை ஆண்டவர் அதை எல்லாம் நிறைய சொல்லி இருக்கிறார் அதற்குள்ள கடந்து போக விரும்பவும் இல்லை வசனத்தில் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிப்போம் பதினாறாவது வசனம் நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தின் ஐக்கியமா இருக்கிறது அல்லவா பாருங்க நன்றாய் கவனிப்போம் அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்குபடுக்கப்படியால் அநேக நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமா இருக்கிறோம் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்கிறது இந்த காலையில பழைய பாட்டிலே அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டது எங்கே என்று நாம் பார்க்கணும் அது தெரிஞ்சாதான் இன்றைக்கு செய்தியினுக்கு சுவாரஸ்யமே காணப்படும் லேவியர் ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிக ஆரம் பதினோராவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் மாம்சத்தின் மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கிறது நான் அதை உங்களுக்கு பலிபீடத்தின் மேல் உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு கட்டளையிட்டேன் ஆத்மாவிற்காக பாவம் நிவர்த்தி செய்கிறது அப்போ எதனால்தான் பாவ நிவர்த்தி உண்டாகும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே அந்த ரத்தத்தில் என்ன இருக்கா என்ன இருக்கு உயிர் இருக்கிறது ஒருத்தர் வெட்டி போட்டா ரத்தம் எல்லாம் போயிருச்சுன்னா என்ன செய்ய மாட்டான் பிழைக்க மாட்டான் செத்து போயிடுவான் காரணம் உயிர் அந்த ரத்தத்துக்குள்ளதான் காணப்படுகிறது ஆகியனால நன்றாய் கவனியுங்கள் இயேசு தம்முடைய ஜீவனை ஆகிய ரத்தத்தையே நமக்கா என்ன செய்தார் கொடுத்து மீட்டுக் கொண்டார் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் லேவியர் ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறு பதினாலு பின்பு காலையின் ரத்தத்திலே கொஞ்சம் எடுத்து கீழ்ப்புறமாக நின்று தன் விரலினால் கிருபாசனத்தின் மேல் தெளித்து 
அந்த ரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து கிருவாசனத்திற்கு முன்பாக என்ன செய்ய கடவன் ஏழு தரம் அதன் தன் விரலினால் என்ன செய்ய கடவன் தெளிக்க கடவன் இளங்காலையோ அல்லது வெள்ளாட்டு கடாவோ இவர்களுடைய ரத்தத்தை பலியாக செலுத்தி அந்த ரத்தத்தை பிடித்து ஆசாரியன் பிரதான ஆசாரியன் தனக்காகவும் ஜனத்திற்காகவும் என்ன செய்ய வேண்டும் பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அந்த ஆசாரியனுடைய உச்சாந்தலி மருட்டு உள்ளங்கால் வரைக்கும் அவன் பரிசுத்த வஸ்திரங்களை தரித்தவனாய் காணப்படுவான் அவன் வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை மாத்திரமே எங்கே பிரவேசிக்க முடியும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் எல்லா நேரமும் திறந்து வீட்டில் போகிறது போல போக முடியாது வீடு திறந்துருக்கு அதில் நம்மளும் போயிருவோம்னு சொல்லி சில பேர் போகிறாங்களே அதை போல அல்ல ஆசாரியன் எப்படி போக வேண்டும் வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை தனக்காகவும் ஜனத்திற்காகவும் அவன் பலி செலுத்தி அந்த ரத்தத்தை தன் கிண்ணத்திலே பிடித்து கொண்டு அந்த ரத்தத்தோடு கூட என்ன செய்ய வேண்டும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் அப்படி பிரவேசிக்கும் போது ஆசாரியுடைய கால்களிலே வெண்கல விலங்கு மாட்டப்பட்டிருக்கும் மாத்திரமல்ல அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்திலே ஒரு மாதுல மணியும் ஒரு மாதுளம் பழமும் ஒரு மணியும் காணப்படும் பொன்மணியும் காணப்படும் இது எதை காட்டுகிறது ஆவிக்குரிய வரத்தையும் ஆவிக்குரிய கனிகளையும் காட்டுகிறதா இருக்கிறது அவன் அப்படி உள்ளே பிரவேசித்து அவன் ஒரே இடத்துல நின்று ஊழிய செய்ய முடியாது அவன் அங்கு மிங்கு நடமாடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏன் ஆசாரியன் உயிரோடே இருக்கிறானா இல்லையா என்று ஜனங்கள் எப்படி அறிவார்கள் தான் நடைந்து கத்திற்கு ஆராதனை செய்யும் போது அந்த மணி ஓசையை கேட்டு நம்முடைய ஆசாரியன் கத்தருக்கு முன்பதா என்ன செய்கிறான் ஊழியம் செய்கிறான் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படி ஊழியம் செய்கிற இந்த ஆசாரியன் முதலாவது இங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காலையின் ரத்தத்திலே கொஞ்சம் எடுத்து கீழ்ப்புறமாக நின்று தன் விரலினால் கிருவாசனத்தின் மேல் என்ன செய்து தெளித்து அடுத்தது அந்த ரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து கிருபாசனத்துக்கு முன்பாக ஏழு தரம் என்ன செய்ய கடவன் இது அப்படியே கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில நடைபெற்றது நான் அதை சொல்லுகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஏழு விதங்களிலே சிந்தப்பட்டது வசன ஆதாரத்தோடு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏதோ கட்டுக்கதை அல்ல யாரோ பேசுறதை நான் கேட்டு வந்து உங்களுக்கு சொல்லவில்லை வேத வசனத்தினுடைய ஆதாரத்தோடு உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போம் லூக்க எழுதின சுவிசேஷ இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோடே ஜபம் பண்ணினார் அவருடைய வேர்வை ரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் தரையிலே என்ன செய்தது முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட காரியம் எதிலே கெட்சமனே தோட்டத்தில் அவர் கெட்சமனே தோட்டத்திற்கு தம்முடைய சீஷர்களை அழைத்து கொண்டு போனார் பதினொருவரோடு கூட அதில் மூன்று பேரை மாத்திரம் தனியே அழைத்து கொண்டு போய்விட்டு அவர்களையும் நிறுத்தி விட்டு நீங்கள் என்னோடு கூட ஒரு மணி நேரமாக இது விழித்திருக்க கூடாதா என்று சொல்லி அப்புறம் கல்லறி தூரம் போய் உட்கார்ந்து அவர் என்ன செய்தார் பிதாவை நோக்கி ஜெபிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் அப்போது அவர் ஜெபிக்கிற வேளையில அங்க வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் இவ்விதமாக இந்த நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அருமையாளே மிகவும் வியாகுலம் துக்கம் நிறைந்தவராய் பாடு அனுபவித்தவராய் தாங்கக்கூடாத வேதனையோடு கூட பிதாவை நோக்கி ஜெபிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் அந்த வேதனையின் மிகுதியினாலே இரத்த நாளங்கள் என்ன செய்தது வெடித்தது அவர்கள் எல்லாம் எதிர்மொழியாய் வந்தது வேர்வையின் வழியாய் வெளியே புறப்பட்டு வந்தது என்றாய் கவனிப்போம் 
ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ரெண்டு விதங்களிலே சிந்தப்பட்டது ஒன்று அவர் பாடு பட்டு சிந்தின ரத்தம் அல்லது நான் வேறு வார்த்தையில சொல்லுகிறேன் யாரும் அவரை காயப்படுத்தாதபடி துன்பப்படுத்தாதபடி அல்லது அடிக்காதபடிக்கு அவர் தானே என்ன செய்தார் சிந்துகிற ரத்தமாய் காணப்படுகிறது அப்படிதான வாசிக்கிறோம் ரெண்டாவது பகுதி என்னன்னு கேட்டா அவர் அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தினதான காரியமா இருக்கிறது ரெண்டு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வேதனையின் மிகுதியிலே ரத்தத்தை என்ன செய்தார் சிந்துகிறவராய் காணப்பட்டார் யாரும் அவருக்கு எந்த துன்பத்தையும் கொடுக்கவில்லை ஆனால் உலகத்தார் எல்லாருடைய பாபமும் அவர் மேல் என்ன செய்தது சுமக்கப்பட்டது பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடும் ஆகில் நீங்கும் படிக்கு செய்யும் ஆகிலும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி இல்ல உங்களுடைய சித்தத்தின்படியே என்ன செய்ய கிடவது ஆகிடவது ஆசாரி பிரதான ஆசாரியன் ஆசரிப்பு குடாரத்தில் ஏழு தர தன் விரலினால் அந்த ரத்தத்தை தெளிக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ரட்சகர் மட்டுமல்ல அவரே மில்கி முறைமையின்படி என்று லேக்கும் யாராயிருக்கிறார் ஆசாரிய பிரதான ஆசாரியராயிருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாது பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லாவிதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே கலைகள சொல்லுவோம் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியர் ஐயா மற்ற ஆசாரியன் ஏதாயிரம் வாழ்க்கையில பாவம் உண்டு இவரோ யாதொரு பாவத்தையும் நடப்பிக்கவில்லை கேட்டாரே தைரியமாய் என்னிடத்தில் பாவம் உண்டு என்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும் என்று கேட்டாரே வேத வசனம் சொல்லுகிறது ரெண்டு குழந்தைகள் ஐந்து இருபத்தி ஒன்றுல வாசிக்கிற வேளையிலே பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக என்ன செய்தாராம் பாவம் ஆக்கினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் தேவனிய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக என்ன செய்தார் இப்படிப்பட்ட பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் ஐயா இரண்டாவது ரத்தம் சிந்தப்பட்டது எங்கே வசனத்துல வாசிக்கிற வேளையில வசனம் சொல்லுகிறது யோவான் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற வேளையில இவ்விதமாய் சொல்லப்படுது சீமோன் பேதுருவும் வேறொரு சீசனும் இயேசுக்கு பின் சென்றார்கள் ஒருவனுக்கு இப்படியா உத்தரவு செய்கிறது என்று ஒரு அறை நம்ம அரைஞ்சாலே பிள்ளைகளை நாலு விரல் என்ன செஞ்சிருது பதிஞ்சு செக்க செவேனா இருக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் சேவகன் அடித்தான் என்றால் எப்படி இருந்திருக்கும் அதன் அடித்தபடியினால் ரத்தம் வந்தது மூன்றாவது காரியம் வாசிப்ப யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகார முதல் வசனத்தை அப்பொழுது பிலாத்து இயேசுவை பிடித்து என்ன செய்தானா வாரினால் அடித்தபடியினால் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் நன்றாய் கவனிக்கணும் தோட்டத்திலே அவர் தானாய் சிந்தின ரத்தம் போர்சேவகன் அடித்தபடியினால் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் இங்க மூன்றாவது பிலாத்து இயேசுவை வாரினால் என்ன செய்தார் அடித்தான் அதனாலே ரத்தம் சிந்தப்பட்டது யூதனுடைய முறைமை ஒன்று உண்டு வாசிப்போமா லேவிய ராகமத்தின் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உபாகமம் இருபத்தி ஐந்து மூன்று அவனை இரண்டாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிங்க வாசிங்க அடிகளுக்கு பாத்திரவனானா நியாயாதிபதி அவனை கீழே கிடக்க பண்ணி அவன் குற்றத்திற்கு தக்கதாய் தனக்கு முன்பாக கணக்கின்படி அவனை அடிப்பிக்க கடவன் அவனை நாற்பது அடி வரைக்கும் அவனை நாற்பது அடி வரைக்கும் அடிக்கலாம் அவனை அதிகமாய் அடிக்கிறது அவனை அதிலும் அதிகமாய் அடிக்கிறதுனாலே 
சகோதரன் கண்களுக்கு முன்பதாய் நீசனாய் மாறுவானே இப்ப இயேசுவை எத்தனை அடி அடித்தார்கள் இங்க வசனம் சொல்லுகிறது யூதருடைய வழக்கத்தின்படி முப்பத்தி ஒன்பது முறை அவர் என்ன செய்தார்கள் அடித்தார்கள் நாளைக்கு சரித்திரத்துக்குள்ள போக விரும்பவில்லை அது போனால் நேரம் கடந்து போயிருப்ப நான் பிரசங்கம் பண்ணவே முடியாது முப்பத்தி ஒன்பது அடிகளை அடித்து சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் அவர் இவ்வாறினால் அடித்து அவருடைய முதுகை என்ன செய்தார்கள் உளவு படைசால்களை போல நீளமாக்கினார்கள் என்று கத்துடைய வசனம் சொல்லுகிறது நேரம் இல்லாதபடி நான் வசனத்தை எடுக்கல அப்ப அடுத்த காரியம் நாலாவது காரியம் வாசிப்போம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் யோவான் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் போர் சேவகர்கள் முள்ளுகளினாலே ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் என்ன செய்து வைத்து நல்ல கவனிப்போம் அடுத்தது அவர் ரத்தம் செஞ்சது எப்படி அவருடைய தலையின் மேல் ஒரு முள் முடியை என்ன செய்தார்கள் சூட்டினார்கள் அறிஞர்கள் வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவருடைய ரத்தம் அவருடைய முல்கிரீடத்திலிருந்து ஒரு முள் அவருடைய கண்களின் வழியாய் வெளியே நீட்டப்பட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் முல்கிரீடத்தை அவருடைய தலையிலே தரிப்பித்து அவங்க செஞ்ச காரியம் என்ன தெரியுமா கோளினால் அடித்தார்களா ஏ அது அடித்தால் தான் அந்த கிரீடம் என்ன செய்யும் இறங்கும் ஏ அடித்தார்கள் வசனத்தை நன்றாய் கவனியுங்கள் இயேசு எருசுலேமுக்கு பவனியாய் வருகிற வேளையில அங்கே ஜனங்கள் எல்லாரும் பாடினார்கள் என்ன பாட்டு ஓசன்னா கத்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற ராஜா நன்றாய் கவனியுங்கள் கத்துடைய நாமத்தினாலே வருகிற ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் இவன் தன்னை ராஜா என்று சொல்லுகிறபடியினாலே இவனை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று முக்கிரிடத்தை சூட்டினார்கள் எல்லாம் நமக்காக பிரியமானவர்களே நம்முடைய தலையிலே பொற்கிரிடம் சூட்டுவதற்காக அவர் அந்த கேடு அடைந்தவராய் முல்கிரிடம் சூட்டப்பட்டவராய் சிலுவிலே தொங்கினார் அடுத்தது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அங்கே அவரை சிலுவையில் என்ன செய்தார்கள் கைகளிலே ஆணிகள் கடாவப்பட்டது அப்போ அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லுகிறார் அப்போ அப்படி இருந்தும் தேவன் நிர்ணயத்திலிருந்து ஆலோசனையின்படியையும் அவருடைய முன்னறிவின்படியையும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அக்கிரமக்காருடைய கைகளினாலே சிலுவையிலே என்ன செய்தார்கள் கைகளிலே அடிக்கப்பட்டது கால்களிலும் ஆணியல் அடிக்கப்பட்டது கடைசியாய் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆகிலும் போர் சேவகரில் ஒருவன் அவனை விழாவிலே குத்தினான் அங்கே ரத்தமும் தண்ணீரும் என்ன செய்தது புறப்பட்டது யோசித்து பாருங்க பிரதான ஆசாரியன் ஆசிரிப்பு குடாரத்தில் கிருபாசன பெட்டியின் மேல் அவன் தன் விரலினால் ஏழு தரம் தெரிக்க வேண்டும் இயேசுவும் நம் எல்லாருடைய மீட்புக்காக தம்முடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை ஏழு தடவைகள் சிந்துகிறவராய் காணப்பட்டார் இந்த ரத்தம் எல்லாம் சிந்தப்பட்டது உங்களுக்காக எனக்காக என்பதை மறந்து போக வேண்டாயா இந்த காலையிலே இந்த ரத்தத்தினுடைய வல்லமையை நாம் பார்க்க போகிறோம் எவ்வளவு நேரம் எனக்கு கிடைக்கிறதோ தெரியல அதற்குள்ளாக உங்களோடு கூட நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷ முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் கழுவி போதும் இங்க வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை நல்லா கவனிக்க வேண்டும் 
நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்ம என்ன செய்து கழுவி யோவான் மூன்று பதினாறு நமக்கு தெரியும் மனப்பாடமாய் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் என்ன செய்தார் பாருங்கள் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மே வைத்த தமது அன்பை என்ன செய்திருக்கிறார் விளங்கப்பட்டிருக்கிறார் ஐயா கரங்களை உயர்த்து அல்லே சொல்லுங்க எவ்வளவு மேன்மை உள்ள கத்தர் அவர் அனுபவித்து நாம் கத்தரை துதிக்க வேண்டும் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததை நாள் அல்ல முந்தி அவர் என்ன செய்தார் நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்று யோவான் சொல்லுகிறார் அப்போ ஸ்னாய பவுல் ரோம சபையாருக்கு சொல்லும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை எட்டாம் அதிகாரத்தில் இவ்விதமாயிருக்கிறது முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் வசனத்தை வாசிப்போமா முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் தம்முடைய சொந்த குமார் என்று பாராமல் நம்ம எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் போதும் தம்முடைய சொந்த குமார் என்றும் அவர் என்ன செய்யல பார்க்கலையா இது எங்கே கொண்டு போகிறது நம்மை கொண்டு போகிற இடம் ஆபரகா மோரியா மலையிலே தன் சொந்த குமாரனாய் ஈசாக்கை கத்திருக்கா என்ன செய்தான் வலி செலுத்தும்படியாய் கொண்டு போன காட்சியை நான் பார்க்கிறோம் ஈசாக்கிடத்தில் யாவது ஒரு காரியமும் பேசவில்லை அங்க ஒரு வசன எனக்கு அதிக பிடித்த ஒரு வார்த்தை இந்த இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்துல ரெண்டாவது வசனத்துல வாசிக்கும் போது உன் புத்திரனோ உன் ஏக சுதனோ யாரு உன்னுடைய நேச குமார் தன்னுடைய நூறாவது வயதில் பிறந்த நேச குமாரனாய் ஈசாக்கை ஆபரகாவும் சாராலும் எவ்வளவாய் போற்றி போற்றி வளர்த்திருக்க வேண்டும் ஆயினா தான் கத்தரங்கை சொல்லுகிறார் உன் நேச குமாரனாகிய ஈசாக்கு அடுத்தவர் சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் உடைய சொந்த குமார் என்று நீ என்ன செய்யல பாராமல் எனக்காக நீ அவனை ஒப்பு கொடுத்தபடியால் போதுமா உடைய ஒரே பெயரான குமார் நீ பார்க்கல அவன் எனக்காய் பலிபிடத்தின் மேல வைத்தான் கத்தர் மனித பலி ஏற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கத்தர் ஆட்டுக்கடாவை அவருக்கு காண்பித்து ஈசாக்கு பதிலாய் என்ன செய்யப்பட்டது பலியிடப்பட்டது நாம் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல நாம் அறையப்பட வேண்டிய இடத்துல நாம் ஆக்கினை தீர்ப்பு பெற வேண்டிய இடத்துல இயேசு ஆக்கினை அடைந்தார் அதனால்தான் யோவான் சொன்னான் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டியாய் அவர் நமக்காய் பலியிடப்பட்டாரே எதற்கு பலியிடப்பட்டார் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்ம என்ன செய்து கழுவி ஒன்றியவான் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையிலே அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமார் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம என்ன செய்கிறது சுத்திகரிக்கிறது அவருடைய குமார் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்கள் இந்த பாவம் என்று இல்லை எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம என்ன செய்கிறது சுத்திகரிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது எதற்கு நம்மை விதமாய் தெரிந்து கொண்டு சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்கினார் என்றால் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா கத்துடைய வார்த்தையே வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகார ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்டோம் யாத்திராகமத்தின் புஸ்தக பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிக்கலாம் சகல ஜனங்களிலும் 
நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் அடுத்த வசனம் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் வெளிப்படுத்தல ஒன்று ஆறு என்ன வாசித்தோம் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் யாராய் மாற்றி இருக்கிறார் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்னைக்கு உண்டாவதாக பாவிகளா இருந்த நம்மை இப்பொழுது யாராய் மாற்றி இருக்கிற ஒரு ப்ரமோஷன் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறார் நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் என்கிற ஒரு பெரிய ப்ரமோஷனை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் எதற்கு தெரியுமா நான் ஆசாரியன் நான் ராஜா ஆங்கிலத்தில் ராயல் பிரீஸ்டூட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் என்று அருமையானவர்களே எதற்கு தெரியுமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் அவசரத்திலிருந்து வாசிப்போ அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கின போது நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களால் நிறைந்த ஜபங்களாகிய பொற்கலசத்தையும் பிடித்து கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரி புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதை முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் வாஷைக்காரிலோ ஜனங்களிலோ ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களோ ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோ என்று புதிய பாட்டை என்ன செய்தார்கள் ஒருத்தருக்கு இந்த வசனம் பிடிச்சி படிச்சு ஒரு இது கூட உணர்வே இல்லை போல இருக்கு வசனத்தை பாருங்க எப்படி இருக்கு வசனம் என்ன சொல்லுகிறது எங்களை தேவனுக்கென்று மீட்டு கொண்டு உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் இப்ப யாரா ஆக்கி இருக்கோ யாரா இருக்கிறோ கரங்களை உயிர் தள்ளிய சொல்லுங்க ஐயா இந்த வாய திறக்க மாட்டீங்க போல இருக்கு உங்களுக்கு விளங்கலையா சொல்லுங்க நான் தெரியும் இன்னும் தெளிவா வேணா சொல்றேன் நான் சொல்ற வசனம் உங்களுக்கு புரியலையா புரியுதல்ல தமிழ்ல தானே பேசுறேன் வேற எந்த பாஷையிலும் பேசலையே அங்க வசனத்தை நன்றாய் கவனியுங்கள் நம்மிடத்துல அன்பு கூர்ந்தார் நம்மை மீட்டு கொண்டார் எதற்கு நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்குவதற்காக அதைத்தான் வசனம் சொல்கிறது எங்களை தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினார் ரெண்டு தடவை சொல்லுகிறார் வசனத்தை பாருங்க ஒன்பதாம் வசனத்துடைய பிந்தின பகுதியிலையும் எங்களை தேவனுக்கு என்று உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு யாருக்கு என்று தேவனுக்கு என்று நாம் மீட்கப்பட்டோம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அடுத்த வசனம் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் அவருக்கு முன்பதாய் மீட்டு கொண்டார் அவருக்கு முன்பதாய் எங்களை யாராய் மாற்றி இருக்கிறார் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆய் மாற்றி இருக்கிறார் நாங்கள் என்ன செய்வோம் பூமியிலே ஒரு அல்லேலியா வரமாட்டேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஒன்னும் புரியல போல நாங்கள் பூமியில என்ன செய்வோம் ஐயா இந்த அரசாட்சியில் அஞ்சு வருஷம் தான் இடையில எவனாவது கட்சி மாறிட்டானா அதுவும் போச்சு ஆனா நாமோ இந்த பூமியை ஆயிரம் வருஷம் என்ன செய்ய போகிறோம் சொல்லுங்க 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 நல்லா சத்துரு வெட்கப்படணும் நாங்கள் பூமியில என்ன செய்வோம் அரசாளுவோம் அதே சமயத்துல நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரியுமா புதிய பாட்டு என்ன பாட்டு புதிய பாட்டு 
சங்கீதத்திலே நாற்பதாம் சங்கீதம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் கத்திருக்காய் பொறுமையுடன் காத்திருந்து அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் பயங்கரமான குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கோ எனக்கு பலவீனா இருக்கு ஆனால் நடனமான நான் விரும்புறேன் குதிக்கணும்னு விரும்புறேன் நீங்க குதிச்சு விழுந்துட்டு அப்புறம் அது வம்ப என்ன பாசா பேசாம உட்காந்து நல்ல கவனிங்க வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் என் வாயில எந்த கொடுத்தா புது பாட்டை கொடுத்தார் எதற்கு தெரியுமா அநேகரதை கண்டு பயந்து பாடல் பாடுகிற வேளையில கத்தோட மகத்துவம் வெளிப்படும் ஜாதிகளும் ஜனங்களும் பிற ஜாதிகளும் என்ன செய்வார்கள் கத்தருக்கு பயப்படுவார்கள் சகல முழங்கால்களும் என்ன செய்யும் அவருக்கு முன்பதாய் முடங்கும் நாவுகள் யாவும் இயேசுவே கத்தர் என்று அறிக்கை பண்ணும் அப்படிப்பட்ட மேலான நாமத்தை நம்முடைய ஆண்டவர் உடையவராக இருக்கிறார் இரண்டாவது காரியத்தை கலந்து வருவோம் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எபேசியர் ஒன்று ஏழு அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின் படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறது இரண்டாவது காரியம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு கிடைத்தது என்ன தெரியுமா பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நாம் மீட்கப்பட்டு இருக்கிறோம் பாவங்கள் எல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறார் இயேசு மன்னித்து இருக்கிறார் ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி ரெண்டுல வாசிக்கும் போது அங்க வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது இதோ உன் மீறுதல்களை மேகத்தை போலவோ உன் பாவங்களை கார்மேகத்தை போலவும் என்ன செய்தேன் அகற்றி விட்டே என்னிடத்தில் திரும்பு நான் என்ன செய்ய எப்படி தள்ளிட்டாரா மேகத்தை போலவும் கார்மேகத்தை போலவும் என்ன செய்து விட்டார் அகற்றிட்டா எத்தனை பேருடைய பாவம் இப்படி செய்திருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லியே சொல்லுவோமா கையே தூக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் இல்லையா கத்தருக்காக நாம் கத்துடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் அவர் என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறார் பாவங்கள் சாபங்கள் ரோகங்கள் எல்லாம் பரிகரித்தாரே மன்னன் கிறிஸ்தியன் பாவத்தை எல்லாம் என்ன செய்து விட்டார் மன்னித்து விட்டார் என்று பாடுகிறோம் ஒரு துதி சொல்ல என்ன வெக்கம் நல்ல கவனிப்போம் கத்தரை துதிக்கிறது ஒரு நாள் என்ன செய்யக்கூடாது வெட்கப்படக்கூடாது அவர் பாவங்களை மன்னித்து கிருபையாய் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் இரக்கம் பாராட்டி இருக்கிறார் வாசிப்போமா எபிரேயருக்கு எழுதின நிறுவோம் பத்தாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் வாசிப்போம் பதினேழாவது வசனம் அவர்களுடைய பாவங்களை அவருடைய அக்கிரமங்களையும் என்ன செஞ்சிட்டாரா சொல்லுங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரோ யாரோ ஒருத்தர் ஆகில ஒண்ணு செஞ்சுட்டு நம்ம மன்னிச்சிட்டாலும் சமயம் வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா உன்ன தெரியாதா எனக்கு நீ அப்படிப்பட்ட ஆள் தானே இப்படிப்பட்ட ஆள் தானே நல்ல கவனிங்க மனுஷன் சுட்டி காட்டுவான் ஆனால் இங்கே கத்துடைய வசனம் சொல்கிறது அவருடைய பாவங்களை நான் என்ன செய்வதில்லை இனி நினைப்பதே இல்லை மீகால என்ன சொல்றார் வாசிப்போம் மீகா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனத்தை வாசிப்போம் அவர் திரும்ப நம்மேல் இறங்குவார் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அகற்றி நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் எங்க போட்டுட்டாரா படிச்சவங்க எல்லாம் இருக்கீங்க சமுத்திரத்தினுடைய ஆழம் எவ்வளவு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்றாங்க 
ஆனால் கடல் ஆழத்தில் அவர் என்ன செய்தார் எல்லா பாவத்தையும் அமிழ்த்து விட்டார் இனி அது ஒரு நாள் என்ன செய்யாது மேலே எழும்பவே எழும்பாது சொல்லுவாங்க மீச்சல் அடிக்கிறவே நீச்சல் தெரியாம உள்ளுக்குள்ள போய் மாட்டிட்டானா என்ன வரும் தெரியுங்களா சொல்லுங்க என்ன வரும் நான் சொல்றது விளங்கலையா தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு மாட்டிட்டான் என்ன வரும் அவன் கையை நீட்டுவான் கையை நீட்ட முடியலன்னு சொன்னா வரும் என்னது பபுள்ஸ் அப்பனா தெரிஞ்சுக்கலாம் யாரோ ஒருத்த என்ன செஞ்சிருக்கான் உள்ள மாட்டி தண்ணீரை குடிச்சிருக்கிறாயா யோசித்து பாருங்க கத்த நம்ம அப்படி விடல நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் கடல் ஆழத்தில் என்ன செய்து விட்டார் அமிர்த்து விட்டார் நேரம் நிறைய இல்லை அதனால சுருக்கமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குலோசியருக்கு எழுந்திரும் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் குலோசியர் ஒன்று பதினான்கு குமாரனாகி அவருக்குள் அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு பாத்தீங்களா என்ன வந்திருக்கிறது மீட்பு வந்திருக்கிறது அது ஒன்று பேர் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதுல வாசிக்கல வாசிக்க வேண்டாம் நம்முடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே நம்ம என்ன செய்தாராம் மீட்டுக் கொண்டார் பொல்லி பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் அல்ல அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினாலே நம்மை மீட்டுக் கொண்டாரே மீட்டுக் கொண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் வாசிப்போமா எபேசியர் ரோமர் கிழது நிறுவ மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் ரோமர் மூன்று இருபத்தி நான்கு இலவசமாய் அவருடைய கிருமையினாலே மீட்பை கொண்டு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாம் இப்ப யாரு பாவி அல்லையா நாம் நீதிமார் நீதிமான்கள் பரலோக ராஜ்யத்துல தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்துல சூரியனை போல என்ன செய்வார்கள் பிரகாசிப்பார்களா எவ்வளவு மேன்மை அதற்காக அவர் என்ன செய்தார் ரோமர் மூன்றாம் அதிகார இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் இலவசமாய் நான்காம் அதிகார கடைசி வசனம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு நம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படி என்ன செய்திருக்கிறார் பார்த்தீங்களா அவர் தம்மனையே ஒப்பு கொடுத்து நாம் நீதிமான ஆகிறதற்காக என்ன செய்திருக்கிறார் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறார் ஒருவர் ஞானசான எடுப்பாரானால் அவர் என்ன செய்கிறார் முதலாவது பாவத்துக்கு மறிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் அதனால் தான் கேட்கிறார் உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது என்கிற நிச்சயம் உனக்கு உண்டா ஆம் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்தது இது அப்படியே இருந்தால் ஒரு நன்மையும் இல்லை தண்ணீருக்குள்ள இறங்கி என்ன செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டால் தான் வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா ரோமருக்கு எழுதின நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் வாசியங்கள் கத்தோடைய வசனத்தை மூன்றாவது வசனமா ஞானஸ்தானத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை பெற்றீர்கள் என்று அறியாமல் இருக்கிறீர்களா அப்ப அடக்கம் பண்ணப்பட்டால் அடுத்தது மற்றொரு காரியம் ப்ராசஸ் ஒன்று நடக்கிறது வாசிங்க அடுத்து நான்காவது வசனம் மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மறித்தோழுது எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட யாரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டோ கிறிஸ்தோடு கூட அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் உயிர்த்தலின் சாயலிலும் என்ன செய்யப்பட்டிருப்போம் புதிய ஜீவன் உண்டாகும்படிக்கு தண்ணீரிலிருந்து என்ன செய்கிறோம் வெளியே வருகிறோம் அது எதை காட்டுகிறது வசனம் சொல்லுகிறது உயிர்த்தலின் சாயல் 
என் பாவ மனுஷன் எங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் இந்த தண்ணீரிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் சிம்பாலிக் அருமையானே ஆயினால்தான் கத்த நம்மை மீட்டு கொண்டு அவருக்கு முன்பதாய் நீதிமான்களாய் நம்மை மாற்றியிருக்கிறார் மூன்றாவது காரியம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் பதினொன்றிலிருந்து ஆனபடியினால் வாசிங்க முன்னே மாம்சத்தின்படி புரஜாதியாராய் இருந்து மாம்சத்தின் கையினாலே செய்யப்படுகிற விருத்த சேதனம் உடையவர்களால் விருத்த சேதனம் இல்லாத எண்ணப்பட்ட நீங்கள் கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் புறம்பானவர்களும் அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் தேவன் அற்றவர்களுமா இருந்தீர்கள் என்று என்ன செய்யுங்க எப்போ முன்னே முன்னே நம்ம அப்படி இருந்தோம் ஆனா இப்ப என்ன செய்திருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது முன்னே தூரமாக இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே என்ன செஞ்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க ஒரு அல்லா எங்க இருந்தீங்க மதுக்கர மார்க்கெட்ல நின்று இருந்தீங்க ஆனா இப்ப எங்க வந்திருக்கிறோம் இயேசு வண்டைக்கு நெருங்கி வந்திருக்கிற ஐயா எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம் இது நம்மால் உண்டானது அல்ல இது தேவனுடைய ஈவோலது இறக்கையா அதுக்குதான் கத்திர துதிக்கணுங்கிறது நம்ம சும்மா வந்து ஏதோ பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே போயிட்டு வசன ரெண்டு வாசித்துட்டு போயிட்டு இருக்குது அல்ல காரியம் நம்மை மீட்கும்படிக்கு இயேசு எவ்வளவு பாடுபட்டார் மீட்டது மட்டுமல்ல நம்மை ஒரு ஸ்தானத்திலே கொண்டு வந்து உயர்த்தி வைத்திருக்கிறாரே இந்த எபேசியர்ல ஒரு காரியத்தை பாருங்க வசனம் சொல்கிறது ரெண்டாவது யார ஏழாவது வசனத்துல கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை அவரோடே கூட எழுப்பி உன்னதங்களில் இப்ப எங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க சொல்லுங்க எங்க பிளஸ்டர் எப்ரோன் சர்ச்சில் சேர போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறது அல்ல இப்ப கத்தர் உங்களை எங்கே உட்கார வைத்திருக்கிறார் அவரோடு கூட உன்னதங்களிலே விட்டிருக்கிறோம் அப்ப உன்னதத்துக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கத்த நமக்கு என்ன செய்வார் ஈவாய் கொடுப்பாரே நீ நாலாவது காரியம் நேரம் இல்லாதபடியினாலே எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எபிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி எட்டு ஆகையால் அசைவில்லாத ராஜ்யமா எது பதினோராம் அதிகாரமா நீங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரம் வாசிட்டீங்க வாசிங்க விசுவாசத்தினாலே சங்கரிக்கிறவன் தொடாதபடிக்கு அவன் பஸ்காவையும் ரத்தம் பூசுதல் ஆகிய நியமத்தையும் எங்க போகணும் தெரியுங்களா யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திற்கு போகணும் வாசிப்போமா யாத்திராகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல்ல ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க அதை இந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி வரைக்கு வைத்திருந்து இஸ்ரேல் சபையின் ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் என்ன சாயங்காலத்திலே அதை அடித்து ரத்தத்திலே கொஞ்சமும் எடுத்து தாங்கள் அதை புசிக்கும் வீட்டின் வாசல் நிலைக்கால்கள் இரண்டிலோ நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் என்ன செய்து தெளிக்கணும் தெளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ரத்தத்தை பிடித்து ஈசோப்பு என்று கொழுந்து அது சுவரிலே படருகிற ஒரு பட ஒரு தாவரம் அதை குறித்து சாலமோ ஞானி சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஈசோப்பு கொழுந்தினாலே ரத்தத்தை முக்கி எங்க பூசணும் மேற்சட்டத்திலும் அடுத்தது நிலை கால்களிலும் பூசணும் எதுக்கு பூசணும் வசனம் அங்கு விதமாய் சொல்கிறது 
பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் பதிமூன்று நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த ரத்த உங்களுக்கு அடையாளமா இருக்கும் அந்த ரத்தத்தை நான் கண்டு அதை கடந்து போவே நான் தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராது இருக்கும் நல்ல கவனிக்கணும் இப்படி பூசி விட்டால் நடுராத்திரியிலே சங்கார தூதன் என்ன செய்வான் அவன் வருகிறவனாயிருப்பான் எதற்கு முதற் பேரான எல்லாவற்றையும் என்ன செய்யும்படிக்கு சங்கதிக்கும்படிக்கு தலைச்சன் பிள்ளைகள் தலையீற்றுக்கள் எல்லாரும் ரத்தம் இல்லாத எல்லா வீட்டிலும் என்ன வரும் அழுகையும் கூக்குரலும் உண்டாயிற்று ஆனால் கத்துடைய வசனம் சொல்லுகிறது எகிப்தியர் எகிப்திலே காணப்பட்ட இஸ்ரவேலுடைய வீட்டில ஒரு சத்தமும் என்ன செய்யவில்லை வந்ததே இல்லை முப்பதாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்பொழுது பார்வோனும் அவருடைய சகல ஊழியக்காரரும் எகிப்தியர் யாவரும் ராத்திரியில எழுந்தார்கள் மகா கூக்குரல் எகிப்தில என்ன செய்தது உண்டாயிற்று ஆனால் இஸ்ரேலுடைய வீட்டில ஒரு சாவும் வரல அருமையான நான் இந்த காலை வழி உங்களோடு ஒரு மேன்மையான ஒரு காரியத்தை சொல்ல இருக்கிறேன் யாக்கோவின் நிருபத்தவர் சற்று திருப்போம் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் யாக்கோபு ஒன்று பதினெட்டு முதற் பலன்கள் ஆவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே என்ன செய்தாரா யாராய் அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சித்தத்தினாலே நாம் யாராய் மாற முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே என்ன செய்திருக்கிறார் மறுபடியும் பிறக்க வைத்திருக்கிறார் இப்ப நம்ம யாரு சொல்லுங்க மறுபடியும் பிறந்தவங்களா என்னங்க கத்தருடைய வசனத்தை இப்படி முதற் பலன் அதுதான் தேவை நீங்களும் நானும் யாரா இருக்கிறோம் முதற் பலனை இங்க கொண்டு வரணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எங்க கொண்டு வரணும் என்னையா எங்கேயோ போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சொல்ல வேண்டியது என் கடமை செய்யறதும் செய்ய அது வந்து உங்க வேலை வாசிங்க இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் வாசிப்போமா முப்பதாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் சகல வித முதற் கனிகளிலும் எல்லா முந்தின பலனும் நீங்கள் காணிக்கையாய் செலுத்தும் எவ்விதமான பொருட்களும் ஆசாரியருடையதாய் இருப்பதாக உங்கள் வீட்டில் ஆசீர்வாதம் தங்கும்படிக்கு நீங்கள் பிசைந்த மாவில் முதற் பாகத்தை எதுக்கு கொடுக்கணும் என்ன தங்க இருக்கு ஆசீர்வாதம் தங்கிறது நான் எனக்கு சொல்லையா நீங்க கொடுக்கலனாலும் கத்திரனை நடத்துவார் ஏன்னா என்னுடைய முதலாளி அங்க இருக்கார் உன்னதத்துல அவரை நடத்துகிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷத்துல சபை ஊழியத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் கத்திரனுக்கு நல்லவர் அவரை போல நல்லவர் ஒரு ஒரு நான் இந்த உலகத்தில் காணவே இல்லையா என் தேவைகளை அறிந்து சந்திக்கிறவராய் காணப்பட்டார் எத்தனையோ நேரங்களில் இவன் எப்படி நடத்துவான் செய்வான் பார்ப்போம் என்றெல்லாம் கங்கணம் கட்டினவர்கள் உண்டு ஆனால் கத்தர் என்னை அழைத்தவர் என்னை கைவிடவே இல்லையா ஆதியிலிருந்து இருந்த கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் கத்தர் ஒரு நாள் எங்களை என்ன செய்யல ஒரு நாலு கம்பன் நட்டி அம்மாவோட சேலையை சுத்திலும் கட்டி மேல பெட்ஷீட்டை போட்டு அப்படிதான் இந்த ஊழியத்தை தொடங்கினோம் ஒரு வீட்டில் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு இருந்தோம் திடீரென்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சொன்னாங்க வீட்டை காலி பண்ணணும்ட்டு எங்கே போகிறது இந்த இடம் அப்பொழுதுதான் வாங்கப்பட்டது நான் சொன்ன அடுத்த வாரம் நம்முடைய இடத்துல வைத்து ஆராதனை நடக்கும் இப்படி தான் இந்த ஆராம ஆராதனை ஆரம்பித்தது அற்பமான ஆரம்பம் போறவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க இதுல போயிட்டு என்னமோ அல்லேலியா அல்லேலியான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே ஆனால் 
தெரிங்கள் முகத்தை வெட்கப்படுத்தவே இல்லையா அவர் பிரகாசிக்கப்படுகிற தேவனாய் அவர் காணப்படும் இன்றைக்கு பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் வேறு விதமாய் சொல்கிறார் இங்கிலாந்திலிருந்து வருது அமெரிக்காவிலிருந்து வருது எனக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் அங்கிருந்து எதுவும் வர்றதில்லை கத்திரிடத்திலிருந்து மாத்திரம் தான் எனக்கு வருது ஐயா போஸ்ட்மேன் கேளுங்க போஸ்ட்மேன் சொல்லுவார் ஒரு ஃபாரின் லெட்டர் கூட எனக்கு கொடுத்தது இல்லை ஒரு பணத்தையும் அவங்க எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது இல்லை நம்முடைய விசுவாசில் எங்கே ஆயிலிருந்து சில நேரங்களில் காணிக்கிட்டு போ அதை மட்டும் தான் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் என்னை கேட்கிற கத்துடைய சின்னமே என்னை நடத்தினவர் உங்களையும் நடத்துவார் என்பதற்குத்தான் நான் இதை சொல்கிறேனே தவிர வேற எதற்கும் அல்ல உங்களை வீட்டிலே ஆசீர்வாதம் தங்கும் பிடிக்கு பிசைந்த மாவில முதற் பாகத்தை ஆசாரினுக்கு செலுத்த வேண்டும் நீ அடுத்த காரியத்துக்குள்ள போவோம் எப்ரேயருக்கு எழுதினர் அதோடு நான் நிறுத்தி விடுகிறேன் எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தர் ஆகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திடத்திற்கும் வந்து என்ன செய்தீர்கள் சேர்ந்தீர்கள் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிற காரியம் என்றாய் கவனியுங்கள் ரத்தத்தில் உயிர் இருக்கிறபடினால் தான் அது என்ன செய்ததாம் பேசினது உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அது என்ன செய்யும் பேச ஆபேருடைய சரீரத்தில் ரத்தம் இருந்த வரைக்கும் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டது ஐயா என் சகோதரன் என்னை வெட்டி காயப்படுத்தி விட்டான் அவனை மன்னியோ அருமையாளே ஏன் அப்படி சொல்லுகிறேன் அங்க வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமாக ஆபேருடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவர்களை பேசுகிற ரத்தம் நமக்காய் பரிந்து பேசுகிற ஒரு ரத்தம் கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காய் சிந்தப்பட்டது கத்துடைய பிள்ளையே அந்த ரத்தம் நமக்காய் என்ன செய்கிறது பரிந்து பேசுகிறதாய் காணப்படுகிறது வேதத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்லுகிறது பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாத பிடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வான நீதிபதராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவிடத்தில் என்ன செய்கிறார் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் எப்படி பரிந்து பேசுகிறார் தம்முடைய ரத்தத்தோடு கூட அருமையாளே அதற்காகத்தான் அவர் மறித்து அடக்க பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்து பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் என்ன செய்கிறார் வீற்றிருக்கிறார் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு பிதாவிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறார் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் எனக்காகவும் எவ்வளோ பெரிய மேன்மையான அனுபவம் அது பாவிகளாக நமக்காக துரோகிகளாக நமக்காக ஒருவேளை நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கத்திற்கு விரோதமான ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன காரியத்தை செய்திருந்தாலும் பிதாவிடத்தில் அவர் பரிந்து பேசுகிற ஆண்டவரே இந்த ரத்தத்தினால் அவர்கள் என்ன செய்யும் கழுவ ஆண்டவரே அவர்களை பரிசுத்தமாக்க ஆண்டவரே பரிந்து பேசுகிற ஒரு ரத்தம் இந்த ரத்தம் பரிந்து பேசுகிறது மட்டுமல்ல இந்த ரத்தத்தை கொண்டு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தெரியுமா வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போம் மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் யாரை ஜெயித்தார்கள் குற்றம் சாட்டுகிறவனை ஜெயித்தார் அதற்கு மேல் வசனத்தை வாசிக்கீங்களா சத்தம் உண்டாகி உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சாட்டும் மடிக்கு குற்றம் சாட்டுகிறவன் பாத்தீங்களா யார் மேலே குற்றம் சாட்டுகிறானா நம்ம நம்முடைய இயேசு நம்மை யார் என்று சொல்கிறார் தெரியுமா தம்முடைய சகோதரர் என்று சொல்கிறார் நம்மை சகோதரர் என்று சொல்ல அவர் என்ன செய்யல வெட்கப்படவே இல்லை நாம் யார் அவருடைய சகோதரராக இருக்கிறோம் எப்படி அவருடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக்கப்பட்டு அந்த ரத்தத்தினாலே 
இரவும் பாலும் சகோதர் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவனை நாம் என்ன செய்ய முடியும் ஜெயிக்க முடியும் எதினாலே ரெண்டு காரியத்தினாலே ஒன்று ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தினாலும் ரெண்டாவது சாட்சியின் வசனத்தினாலும் வசனத்தினாலே தான் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும் வசனத்தை சொல்ல வேண்டும் தேவன் மோசையை பார்த்து சொன்னார் மோசையே உன் கையில் இருக்கிற கோலை என்ன செய்ய சமுத்திரத்தில் பொங்கி அடி அடித்த போது அது என்ன செய்தது ரெண்டாய் பிரிந்தது அங்கே யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியம் இருக்கு அதை மட்டும் நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஞாபகம் வர அப்படின்னாலே வாசிப்போமா பத்தொன்பதாவது வசனம் மரப்பாத்திரங்களிலும் ரத்தம் நிறைய சொல்லணும் ஆனா நான் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல நேரம் இல்லை எதன் மேல எல்லாம் உண்டாகுமா ரத்தம் மரப்பாத்திரத்திலும் கற்பாத்திரத்திலும் அவருடைய தேவர்கள் மண்ணும் மரமுமான விக்கிரகங்கள் தானே இந்த மரத்து மரப்பாத்திரத்தின் மேலும் கற்பாத்திரம் என்று சொல்லுகிறது விக்கிரகத்தின் மேல் கத்தர் என்ன செய்கிறவர் நீதி செலுத்துகிறவர் நீ வசனத்தை வாசிங்கனா தெரியும் கத்தர் பார்வோன் மேல் மட்டுமல்ல அவருடைய தேவர்கள் மேலும் என்ன செய்தார் கத்தர் நீதியை நடப்பித்தார் அவருடைய தேவர்கள் எல்லாரும் எப்படிப்பட்டவர்கள் மரமோ கல்லும் அது மேல் கத்தர் நீதி செய்தார் ஆனால் ஒன்று நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா கத்தருடைய வசனமாகிய கோலை நாம் நீட்ட வேண்டிய விழா இருக்கும் எந்த ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய வசனத்தை அறிக்கை செய்கிறானோ அவருடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் உண்டு கத்தரவனை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டான் அருமையானே ஜாய்ஸ் மேயர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அருமையான கத்தருடைய ஊழிய காரியம் அமெரிக்க தேசத்தில் அந்த சகோதரி செய்த காரியம் மிகவும் நொந்து போய் மிகவும் உருக்குலைந்து போன ஒரு சூழ்நிலையோட வாழ்க்கை அப்பொழுது வேதத்திலிருந்து ஒரு நூறு வாக்கு தத்தங்களை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி ஒரு நோட்டு புஸ்தகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நூறு வாக்கு தத்தங்களை என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அறிக்கையிட ஆரம்பித்தார்கள் ஏன் தெரியுமா கத்துடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அது வெறுமையா என்னிடத்திற்கு என்ன செய்யாது திரும்பாது என்று சொன்னாரே வசனத்தை அறிக்கை செய்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்கை செய்தார்கள் சில மாதங்களிலே நடந்த காரியம் என்ன தெரியுமா அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாய் மாற ஆரம்பித்தது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் அவர் மூலமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டார்கள் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கிற அநேக ராஜ்யங்களிலே அவருடைய ஊழியங்கள் இருக்கிறது ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற கத்துடைய பிள்ளையே இந்த வசனத்தை இன்னை கொண்டு போய் அப்படியே பீரோக்குள்ள வச்சுட்டு அப்படியே நீ இங்கே இரு நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வருவேன் அப்போ என்ன செய்வேன் தட்டி ஆலயத்துக்கு கொண்டு போ ஒரு ஆசீர்வாதம் வராது வசனத்துக்கு வல்லமை உண்டு என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படியானால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா தெய்வ வசனத்தை அறிக்கை செய்ய ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்கை செய்யுங்க அந்த வாசை வார்த்தை நிச்சயமாய் பெரிய காரியத்தை செய்ய யோசுவா ஒன்று எட்டுல வாசிக்கிறோமே இந்த நியாய பிரமாண வசனம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இதில் எழுதி இருக்கிறவர்களின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழிகளை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது நீ யாராயிருப்பாய் புத்திமானாயும் இருப்பாய் and you will get success endrathapattirukku kathar unai jayaliyai maatruvar 
ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை வசனத்தை வாசிக்கிறோம் வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை வாயினால அறிக்கை செய்யுங்க கத்தர் என் ஜீவிதத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வல்லவர் ஐயா என் நரம்புகள் என் எலும்புகள் என் சதைகள் எல்லாவற்றிலும் மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் நாம் பலவீனர் தான் ஆனாலும் பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து நமக்குள்ளே இருக்கிறார் பவுல் சொல்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு அவர் ஒரு நாளும் நம்மை பலவீனராய் மாற்ற மாட்டார் நம்முடைய பலவீனங்களை மாற்றுகிற கத்தர் இந்த காலையில் எல்லாரும் கத்துடைய சன்னிதானத்தில் எழுந்து நிற்போமா இன்றைக்கி விதேவன் நம்மோடு விசேஷமாய் பேசியிருக்கிறார் வசனத்துடைய ஆழங்களை நாம் கண்டிருக்கிறோம் கத்துடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவருடைய சொந்த ரத்தமாய் இருக்கிறது அவர்கள் ஏழு பிரிவாய் சிந்தப்பட்டது என்று உங்களோடு நான் சொன்னேன் கத்துடைய வசனத்தில் அதனுடைய ஆசிர்வாதம் என்ன நம்முடைய பாவங்களை கழுவி நம்மை பிதாவாகி தேவனுக்கு முன்பதாய் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் மாற்றியிருக்கிறார் ஆகையால் அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசிக்க கடவோம் அதற்காக தயான் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் இரண்டாவது பாவ மன்னிப்பாய் மீட்பு கத்து நமக்கு தந்திருக்கிறார் மூன்றாவது நாம் அவருக்கு சமீபமானோம் தேவனோடு ஒப்புரவாக கத்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் Christianity is not a religion. It is a relationship between God and man. Devan odum, manishan odum kuda, or uravai kundu varu vadaan, Christava valki. Nekka negar adhi pirithu kudu purindu kudu vila. Christava or mother, Nekki parthal yara ala ala yengil ila vadival ingi nindu kundu irukku. Isarar adhanikki nariya peru varu varu. கிறிஸ்துவின் மரணத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்க வேண்டும் ஏதோ வருஷத்தில் ஒரு நாள் தியானித்து விட்டு போகிறது அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய ரத்தத்தில் நாம் மூழ்க வேண்டும் பாட்டுக்காரன் பாடுகிறானே நான் ரத்தத்தில் என்ன செய்திருக்கிறேன் மறைந்துள்ளேன் நான் ரத்தத்தில் மறைந்துள்ளேன் தைரியமாய் சொல்லலாமே இந்த காலையில் அவர் நமக்கு கொடுத்த மேலான ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அருமையானே நாம் ஜெயம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு ரத்தம் ஐயா அந்த ரத்தம் நமக்காய் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது அவரிடத்திற்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் அவரை உறுதியாய் பிடித்து கொள்ளுங்கள் அவர் உங்களை ஆசிரிப்பார் சிபிப்போமா மகா இறக்கமும் சிநேகன் இந்த பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவை நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வழியிலே எங்களோடு நீர் பேசினே உங்களுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்கு ஆயிரம் நமக்கு நன்றி சொல்லுவார் வசனத்தினுடைய ஆழங்களுக்குள்ளே நாங்கள் பிரவேசிக்க எங்களுக்கு கிருமை பாராட்டி அன்றுவரே ஒவ்வொரு ஒரு வசனங்களை புரிந்து கொண்டு கத்தருக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்க உதவி செய் நம்முடைய கரத்தில் சமூலமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறான்றவரே வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆசிர்வதியும் இந்த நாளில் வர தடைப்பட்டவர்களையும் சந்தியும் வரையை காயத்தப்படுத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே